కాదండి మూడు రాజధానులు అని అప్పుడే ఎట్లా అంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు ఒక కమిటీ వేశావు ఆ కమిటీలో మెంబర్స్ ఎవరో కూడా జనాలకు చెప్పలేదు నువ్వు ఆ కమిటీ ఏమి సిఫారసులు చేసిందో కూడా ఎవరికి చెప్పలేదు ఆ సీల్డ్ కవర్ ఉప్పు తీసే దానిలో ఏముందో తెలియదు ఒక హిడెన్ ఎజెండాతో నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్నావు కమిటీ సభ్యుల చేత నువ్వు అనౌన్స్ చేపించావు కానీ ధైర్యంగా మీ మంత్రులు కానీ మీరు కానీ ఆ కమిటీ సభ్యులు ప్రక్కన కూర్చొని కమిటీ సిఫారసులు చేసిందని మీరు ధైర్యంగా చెప్పలేకపోయారు అంటే అర్థం ఏంటి మీ ఏజెంటుల్ని మీ ఇళ్లల్లో పనిచేసే స్థాయి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఒక కమిటీ అని జిఎన్ జిఎన్ రావు కమిటీ అని పేరు పెట్టి కొన్ని సిఫారసులతో ముందుకు వస్తే వాటిని సిఫారసులు కానీ ఉంచండి సజెషన్స్ అది సజెషన్స్ మాత్రమే కానీ సిఫారసులను కూడా మీరు శాసనాలుగా మారుస్తున్నారు అది తప్పు అంటున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కాబట్టి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు ఎందుకు తొందరపడుతున్నారు నీకు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చినాయి ఐదు సంవత్సరాలు ప్రశాంతంగా ఉండు ఆల్రెడీ అభిరుచి పెట్టినటువంటి అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ జ్యుడిషియరీ న్యాయస్థానం హైకోర్టు అన్నీ మీకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండగా పేద ప్రజలందరూ మీకు మేమున్నాం దన్నుగా అని చెప్పేసి మీకు ఎంతో హామీ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఇంత గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొల్పాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అడుగుతున్నాను ఆల్రెడీ వైజాగ్ ఎప్పుడూ డెవలప్ అయిపోయిందండి నువ్వు ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళి డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ మూడు ఆర్గాన్స్ మీరు వైజాగ్లో వైజాగ్కు కర్నూలుకు తరలిస్తే వైజాగ్ హుదూద్ రాలేదండి హుదూద్ వచ్చి ఒక పెద్ద పెద్ద భవనాలు కూడా కూలిపోయిన సంఘటన నిన్నగా మనం చూసాం కాబట్టి సెక్రటేరియట్ లాంటి ఒక పెద్ద వ్యవస్థను తీసుకెళ్ళి వైజాగ్లో పెడితే ఒక పెద్ద తుఫాను కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల మధ్య కట్టిన కట్టడాలు ఏవి కూడా ఏమీ కాలేదు ఏ రోజు కూడా కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన కట్టడాలు కూడా ఇక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే మీకు అంత ఆవశ్యకత ఏంటి అంత అవసరం ఏంటి అంత తొందరపాటు ఏంటి ఎవరిని అడిగి చేస్తున్నారు ఏ ప్రజలను అడిగి చేస్తున్నారు ఏ ప్రజా సంఘాలను అడిగి చేస్తున్నారు ఆ రోజు మీరు సాక్షాత్ అసెంబ్లీ సాక్షిగా మీ పత్రిక సాక్షిగా మీ సాక్షి పత్రిక ఉంది కదా మీ పత్రిక సాక్షిగా కూడా ముప్పై మూడు వే వేల ఎకరాల భూముల రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకోవటాన్ని మేము ఆమోదిస్తున్నామని అడిగావు ఈ రోజు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నావు దాన్ని ఈ రైతులందరూ ఏం అవ్వాలి పెద్దిరెడ్డి గారు ప్లాట్లు ఇస్తామని మాట్లాడతాడా ఎట్లా చేస్తావు ఇప్పుడు ప్లాట్లు చెప్పండి ఈ రోజు మొత్తం ఆఫీసులు న్యాయస్థానాలు సెక్రటేరియట్లు అన్ని ప్రభుత్వ అనుబంధ సమస్యలన్నీ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వాటిని ప్లాట్లకు ఎలా మారుస్తావు మధ్యలోనే ఆగిపోయినటువంటి అపార్ట్మెంట్స్ ఉద్యోగుల కోసం జడ్జెస్ కోసం న్యాయవాదుల కోసం సీనియర్ కౌన్సిల్స్ కోసం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల కోసం కట్టినటువంటి అపార్ట్మెంట్స్ మూడు వంతులు పూర్తయి కన్స్ట్రక్షన్ వన్ ఫోర్త్లో ఆగిపోయింది ఆ బిల్డింగ్లు అన్నీ ఏం చేస్తావు రేపు అంటే నీ బినామీలకు రాసుకుంటావా నీ బినామీలకు రాసుకొని ఇవన్నీ కబ్జా చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ కబ్జా చేసుకోవడానికి వెళ్తావా అంటున్నా ఇప్పటికే ముప్పై ఒక్క కేసుల్లో నిందితుడిగా మీకు పేరు ఉందండి మేము ఆ మాట అంటే మీరు చాలా బాధపడుతున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి మీరు కానీ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అనే ఒక ఫండమెంటల్ సూత్రం ఒకటి ఉంది జ్యుడిషియరీలో నువ్వేం అతీతుడు ఏం కాదే నువ్వు నేస్తానానికి అతీతుడు ఏం కాదే రేపు ఖచ్చితంగా సిబిఐ కోర్టు నిన్ను ఏదో ఒక శుక్రవారం రమ్మని చెప్తుంది నువ్వు వెళ్లాల్సిందే ఒక్క కేసులోనే పద్ద పదకొండు చార్జ్ షీట్లు ఉన్నటువంటి నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నిర్ణయాలు తీసుకొని కొత్త తప్పులు ఎందుకు చేస్తావు కొత్త నేరాలు ఎందుకు చేస్తావు టోటల్గా నేరాంధ్రప్రదేశ్ ఇది నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ని నేరాంధ్రప్రదేశ్గా చేసే ప్రయత్నంలో నువ్వు ఎవరెవరో నీ బినామీలను అందరినీ కూడా కట్టుకొని ఒక ఒక వంద మందిని జాయిన్ చేసుకొని వాళ్ళతో నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రయాణం చేస్తానంటే ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు ప్రజలు ఆత్మాహుతి చేసుకోవటానికైనా సిద్ధపడుతున్నారు తప్ప ఏంటండి టూ డేస్ క్రిస్మస్ ఉందండి ఎవరి మొహంలోనైనా ఆనందం ఉందా ఎవరి మొహంలోనైనా సంతోషం ఉందా అందరూ చర్చేసుకు వెళ్ళి ప్రేర్ చేసుకుంటా ఉంటారు ఇకపోతే నేను ఒకటి నేను ఇప్పుడే ఒక ప్రెస్లో చెప్పానండి భారతదేశం గర్వించదగ్గ దేశంగా చూపించుకోవటానికి సింబాలిక్గా మనకి ఏదో ఒకటి ఉండాలని ఐరన్ మ్యాన్గా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిది మూడు వందల అడుగుల చిల్లర విగ్రహాన్ని మోడీ గారు గుజరాత్లో వేస్తే భారత్ మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఫ్లైట్లో వెళ్తుంటే కనిపిస్తారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు కానీ మన ఇక్కడ లాస్ట్ గవర్నమెంటు సాక్షాత్తు అంబేద్కర్ది రాజ్యాంగాన్ని మేము హేతుబద్ చక్కగా హేతుబద్ధంగా ప్రజల ఆమోదంతో అంబేద్కర్ ఆశయాలతో ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో ఇక్కడ మేము నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని వేసుకుంటాం అని చెప్పేసి అని ప్రజల ఆమోదం పొంది శంకుస్థాపన చేస్తే అసలు ఆ విషయం తెలుసా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కానీ అడుగుతా ఉంది ఏం జరుగుతుంది నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అం
బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పావు వాటన్నిటిని ఎందుకు ఉల్లంఘిస్తున్నావు సో యూ హ్యావ్ వయలేటెడ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్డెమోక్రటిక్ అనెథికల్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ మళ్ళీ ఇంకో కొత్త నేరాలు చేయకుండా కొత్త కొత్త కేసులు వేయించుకోకుండా జాగ్రత్త పడమని నేను హెచ్చరిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది మీకు మంచిది కాదు అందరూ మళ్ళీ సంతోషంగా క్రిస్మస్ కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు చెప్పుకునే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి మేము కూడా మీ వెంట నడుస్తామని తెలియజేసుకుంటాం తమ్మినేని సీతారాం గారు మాట్లాడుతూ అమరావతి రాజధానిలో పర్యటిస్తుంటే తారేడార్లో తిరిగినట్టుందని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు దీనిపైన మీరు ఏమంటారు మరి ఆ ఏడారులోనే స్పీకర్ గా నువ్వు ఎలా కూర్చున్నావు అసెంబ్లీలో నువ్వు స్పీకర్ గా కూర్చున్నది ఎడారా అని అడుగుతున్నా ఆయన అండి స్పీకరు ఎలాంటి భాష వాడుతున్నారండి ఇక తెలుగు భాష విషయానికి వస్తాను తెలుగు భాష వద్దు అన్న తర్వాత అచ్చగా తెలుగు బూతులే మాట్లాడుతున్నారండి వైసీపీ వాళ్ళు నేనేమంటున్నానంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా తన మాతృభాషను వదిలేసేసి పక్కన ఎక్కడో ఉన్న భాషలు తెచ్చుకున్న చరిత్ర ఎక్కడా లేదండి భారతదేశంలో వాళ్ళ మాతృభాషను ఉంచుకుంటూనే ఇంగ్లీష్ భాష అత్యవసరంగా కావాలి కాబట్టి ఈ గ్లోబలైజేషన్లో ప్రపంచీకరణలో అన్ని దేశాలతో మనం పోటీ పడాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అవసరం అనుకున్నాం దాన్ని మ్యాండేటరీ చేయండి అందరూ ఒప్పుకుంటాం పేదవాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిందే కానీ పేదవాళ్ళని రెచ్చగొట్టే పేరు మీద పేదవాళ్ళని రెచ్చగొట్టి కాస్త కోసం ఉన్నవాళ్ళ మీద పడే విధంగా నువ్వు కులాల మధ్య మతాల మధ్య ప్రాంతాల మధ్య తగాదలు పెట్టి దానికి నీ తెలుగు భాషను కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నావంటే ఇంతకంటే దురదృష్టం కూడా లేదని నేను అంటా ఉన్నాను ఇదే గడ్డ మీద గుర్రం జాషువా గారు ఉన్నారు ఇదే గడ్డ మీద చలం గారు గోరా గారు గోరటి వెంకన్న తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతమంది పెద్ద పెద్ద తెలుగు కవులు ఉన్నారండి ఆ కవులను అందరినీ మర్చిపోదామా అని అడుగుతా ఉన్నాను నేను వేమారెడ్డి గారు నేను ఒకటే చెప్తానండి ఈ సందర్భంగా వేమన రాసిన ఒక పద్యంలో ఉప్పు కర్పూరంబు ఒక్క పోలికిన ఉండు చూడ చూడ రుచులు జాడవేరు పురుషుల